Может ли бетонная плита считаться малой архитектурной формой? А также кто и в какие сроки должен делать ремонт во дворах? Сегодня выясняли на собрании депутатов города. Споры вызвали новые правила благоустройства Северодвинска. Что считается ямой во дворе, а что всего лишь трещина в асфальте. В городской администрации сегодня разгорелся жаркий спор относительно правил благоустройства города. Законопроект, по которому только полгода проходили общественные слушания, вновь обрастает поправками и уточнениями. Сегодня депутаты настаивали на четком формулировании в документе таких понятий, как малые архитектурные формы или те же ямы во дворах. Вопрос возникает в чем? То есть, если, допустим, по выбоине, которая находится на дороге, нам есть куда обратиться, это, допустим, в ГИБДД, то здесь, получается, обращаясь в комитет ЖКХ, не прописано, что является ямой, то есть, что является выбоиной, да, и в какие сроки это должно быть, в принципе, ликвидировано. Владимир Руд настаивает, ссылки на другие подзаконные акты могут привести к тому, что управляющие компании начнут трактовать правила по своему усмотрению. Поэтому документ должен максимально точно описывать ответственности понятия. Поднимался вопрос и отдельных правил, вводимых новым документом. Так, согласно закону, запрещается стоянка рядом и на так называемых зеленых насаждениях. В эту категорию сразу попадают газоны. Однако это едва ли не единственное место во двора, где автомобилист может оставить машину. Какая судьба ожидает наших автомобилистов, которые зачастую не имея мест для парковки, вынуждены заезжать на то, так называемые газоны, которые уже остались, которые согласно нашим правилам, которые мы сейчас принимаем, уже являются коллеги, зелеными насаждениями. Обратите внимание, вопрос только. Объяснение было простым. По новому жилищному кодексу владельцы транспорта могут оставлять его в любом месте, если собственники не против. В противном случае, когда территория является общественной, сотрудник ГИБДД вправе оштрафовать владельца машины. Очередные изменения в законопроект могут быть внесены уже к июню. Олег Савин, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.